Så regner jeg med, at I kan høre mig på bagerste række. Og der er vel ikke alt for meget brum i, hvis jeg er herovre. Nej, det går meget godt. Ja, og I kunne høre mig på bagerste række. Fantastisk. Godt. Øh, vi skal nemlig lidt videre med de her dobbeltspændte plader. Sidste gang fik vi talt om dobbeltspændte plader. Og vi er blevet lidt fascineret af den, fordi vi kunne se, at det reducerede nedbøjningerne fantastisk. Ulempen med det var, at så var vi nødt til at finde ud af noget pladeteori. Og øh, I fik en meget hurtig introduktion til pladeteori. Vi fandt ud af, hvordan vi kunne regne på pladerne, hvis det var elastiske plader. Og det var sådan set, hvad der dækker anvendelsestilstanden. Men vi skal lige finde ud af, hvordan håndterer vi dobbeltspændte plader i brudtilstanden. Og der skal vi kigge på to nederværdimetoder i dag. Det ene er en med en gættet normalfordeling, som jeg starter med, og I kan se, at står der DS411. Det er jo den, der plejede at stå en gammel dansk betonnorm. Den har formentlig stået der i 50 år. Det er en ganske udmærket metode til rektangulære plader med understøtninger langs alle fire sider. De mere komplekse plader kan den ikke klare. Derfor tager vi senere på dagen en til nederværdiløsning, der hedder strømmetoden, og det er typisk den, vi bruger til sådan mere realistiske plader, sådan nogle, hvor vi har huller i, eller hvor vi måske ikke har alle fire sider understøttet. Ja, godt. Så der er, til det første her, der er to punkter. Det ene er, lad os lige genopfriske det her, jeg har fortalt jer 47 gange allerede, hvad er en nederværdiløsning. Og så tager vi og finder en statisk tilladelig model for rektangulære plader. Det første, nederværdiløsningen. Hovedkravet det er, at det er en løsning, der tilfredsstiller alle ligevægtsligninger og tilhørende rentbetingelser. Det vil sige, det er altså noget, hvor lægger man en last på et konstruktionsemne, så er der ligevægt omkring lasten, der er kraftligevægt hele vejen igennem emnet ind til understøtningen. Og hvis vi forudsiger, at vi skal kunne overføre en bestemt kraft ud ved understøtningen, jamen så har vi selvfølgelig en understøtning, der kan tage fra der. Hvis vi forudsiger, hvis vi regner med, at det er en fri understøtning, jamen så er der ikke nogen kraft, som vi kan overføre. Men. Grunden til, at vi så kalder det en nederværdiløsning, det er simpelthen fordi, at vi kan sige, godt nok opfylder den de her betingelser. Altså, den er mulig. Ja, den kan jo godt være gæld, og dermed overhovedet ikke optimal. Og det vil sige, at den er essentielt bare en mulig måde at overføre kræfterne på. Og det er, vi muligvis gætter ringer end virkeligheden, det gør, at den bæring, vi finder med en nederværdiløsning, er mindre end eller lige med den virkelige bæreevne. Så kan vi gøre det endnu mere på den sikre side, ved at vi for eksempel at ignorere visse ting, der bidrager til, til bæren. Vi kunne for eksempel ignorere pladens evne til at optage vridende momenter, eller vi kunne ignorere andre dele, der bidrog. Øh, ved ren bøjning kan I huske, at der ignorerede vi hele trækzonen, vi regnede med, at den var revnet. Også den lille bid, hvor trækspændingerne strengt sagde ikke oversteg i trykstyrken. Øh, ved ren bøjning, der var der en gang imellem, vi valgte at ignorere dele, der bidrog til bagerhjemmen. For eksempel trykkermeringen. Vi behøver ikke at ignorere trykkermeringen, men det er på den sikre side at gøre det. Øh, to andre eksempler på noget, hvor vi valgte værdier. Jamen, da vi talte om kontinuerlige bjælker, der havde vi noget med en indspændingsgrad eller et indspændingsmoment hvor vi valgte det frit, ja, sådan inden for rimelighedernes grænser. Der var noget med forholdet mellem indspændingsmoment og maksmoment skulle ligge mellem en halv og to. Øh, trykstrængeren til at få skydning, jamen der valgte vi kotrangens theta, altså hældningen på trykstrængeren, frit, bare den lå 
Bare kodernes tese lå mellem 1 og 2,5. Så vi kender udmærket godt det der med, at vi gætter eller vi vælger noget, og det er på den sikre side. Og det er også, hvad vi vil udnytte her. Øhm. Her kunne vi jo starte med lige at se, hvad var det, vi fandt sidst. Uh, vi havde fundet ligevægtsligning, vi fandt noget med brudbetingelser eller flydebetingelser, vi havde noget med nogle randbetingelser. Hvis vi kan gætte eller udvikle en eller anden løsning, der tilfredsstiller de her ligninger, så tilfredsstiller den alle de statiske ligevægtsbetingelser og randbetingelserne. Og uh, så vil jeg sige, er det ikke lidt svært at gætte sådan en løsning? Jo, det er det på sin vis. Men øh, vi kunne øh, jo. Prøv at se, om ikke vi kunne gøre noget. Og øh, vi kunne tage det det er det gammelkendte eksempel med en bjælke med en eller anden indspænding i hver ende. Og vi lagde en eller anden last på, og vi har et eller andet koordinatsystem. Nu vil jeg starte på midten og lade x-koordinaten gå ud der, og så kan den der last typisk være px, px som værende den del, vi bærer på bjælken her i x-aksens retning. Vi starter lige med at tænke på, hvordan vi ville have gjort det, hvis det var enkelt spændt. Og der starter vi med den der, og der ved vi godt, at vi har et eller andet ukendt indspændingsmoment i venstre ende. Jeg kan kalde det LIV. Vi har et eller andet ukendt indspændingsmoment i højre side. Det kan jeg kalde MIH. Jeg mener, det er logik. Øhm, momentfordelingen på det her, jamen det er jo lige med... Det, jeg vil få i en bjælke, simpel understøttet, med en linjelast px på, plus hvad jeg vil få, hvis jeg havde min indspændingsmoment, der har m i v her, og m i her. Altså, vi bruger superpositionen. Vi siger, at de snitkræfter, der måtte komme i den her bjælke, det er en sum af, hvad vi får fra lasten. Nemlig. Og det er den her vidunderlige nottendel PL i anden, vi kender til hovedet selv. Og så er der et bidrag fra indspændingsmomenterne. Her. Læg de to ting sammen. Udnyt superpositionen, og så har vi snitkræfter for det her. I har gjort det adskillige gange før. Ja, lad os lige prøve at se. Her, hvad får vi at bidrage her? Vi får et moment, som er lige med en halv p x gange l minus x. Jeg har regnet x koordinaten ud fra midten. Herover, der får jeg et moment. Jeg får et moment, som varierer retlinjen på det her stykke herfra og hertil. Fordi når jeg ikke har nogen last vinkelret på, så er forskydningskraften konstant derfra og dertil. Det vil sige, at momentet varierer linje. Det varierer fra minus MIV her til minus MIH her. Og det kunne jeg udtrykke som minus MIV plus MIH halve plus m i v minus m i h halve gange x over l. Hvis vi lægger de to ting sammen, så har vi faktisk momentet herop. Halv p x l minus x, og det må være mx, fordi det er x-aktens retning, og så minus 
m i v plus m i h halve plus m i v plus m h minus m i h halve gange x over l Det vil være variationen af momentet i sådan en bjælk i x-aksens retning, hvis jeg har et eller andet ukendt indspændingsmoment i hver ende, og en jævn fordelt last på px. Hvis jeg skulle gætte på noget med momentvariationerne her, så ville jeg måske den flade med fire understøtninger, med en jævn last, så ville jeg gætte på, at x varierede nogenlunde på den måde. Prøv lige at flytte mikrofonen, for at få en lidt mere jævn, jævn lydstyrk. Øh, I y-aksens retning, jamen der ville jeg regne med, at jeg havde samme variation af my. Det ville bare være my her, og py der, og y der, og l i y-aksens retning der. Jeg vil regne med noget i den stil. Det vil være mit første gæt. Mit første gæt, fordi sådan er det for bjælker. Har jeg sådan en variation af mx, og jeg sat den ind i sådan den her ligevægtsligning, de her de ville ryge ud. Den her afledet, den anden afledet med, af mx med hensyn til x. Jamen hvis jeg regnede den ud, så ville jeg finde ud af, at den anden afledet af mx med hensyn til x i anden, det bliver lige med px. Hvis I er meget til partielle differentialligninger, så er det den slags, man kan fedt rundt med og finde ud af. Men det vil betyde, at ved at differentiere den her, så vil vi få en konstant her, som var lige med px. Gør jeg det samme med øen igen, antager lidt af samme variation, jamen så bliver det her også en konstant. Og så er jeg siger, hov, så siger min erfaring med partielle differentiallinjer, at når den skal være konstant, den bliver konstant, og den bliver konstant, så skal den her også være en konstant. Derfor vil det være et rimeligt gæt at sige, at mxy skal nok variere som en eller anden konstant gange x gange y. Fordi så får vi en række konstant led heroppe. Og øh, det er reelt også, hvad man har gjort. Nu er det bare lavet om til plader, så der hedder det ikke store mx, der hedder lille mx. Og der hedder det ikke MIV og MIH, men M1 og M3. Vi har bidraget fra MY her. Vi har vores MXY som et eller andet gange XY. Og så kan I selvfølgelig sige, hvordan finder man det her led? Svaret er, at man kunne i og for sig godt vælge at have et eller andet andet led her. Man kunne have sagt, at jeg sætter 0 ind her, eller jeg sætter 47 ind her. Men sætter vi ind i, brudli, øh, slår, i brudbetingelsen og prøver at sige, hvordan får vi mest muligt bæreevne ud af den her, så har vi viset sig at ske lige når der står AMX0 og MY0 her. Igen, hvis I er meget til matematik og partielle differentialligninger og optimeringer, øh, så vil I sagtens kunne regne det her ud. Omvendt vil jeg sige, at øh, nu har vi altså brugt det i over 50 år, så, så vi forlanger ikke længere, at de studerende skal kunne udlede det. Men jeg ved, I kan. Og sætter man det ind, så får man faktisk simpelthen det her. Pladen af LX på den ene led og LY på den anden led. MX0 og MY0, det er det største moment ved bøjningen henholdsvis x retning og y retning. Og det, der, det er den last, der skal bæres. Det vil sige... Har vi LX og LY fra pladen, så kan vi sige, kender vi den, kender vi den, kender vi den. Ja, det er jo sådan, man tager det. Har vi lagt armering i, så kan vi sagtens regne MX0 og MY0 ud for det. Det her, det skal maksimalt være lige med brudmomentet i x aksens retning. Det her, det skal maksimalt være lige med brudmomentet i y aksens retning. Så kender vi brudmomenterne i to retninger, så vi regne ud, hvor meget kan pladen bære. Øh, forholdsvis simpelt lille.
forholdsvis simpel lille formel, øh, giver en rigtig god materiale økonomi. Øh, det eneste kedelige er, den duer altså kun på en rektangulær plade, understøtter langs alle fire sider, og de kan være indspændte mere eller mindre, eller de kan være frit understøttet, simpel understøttet, men de skal være understøttet. Yep. Kluder og hjørnekræfter, linjereaktioner. Ja, vi havde jo sådan nogle formler her, og sidste gang så I også sådan et øh, opsummerende overhead. Sætter vi ind i formlerne, så kan vi regne ud, hvad bliver hjørnekræfterne? Og det vi finder ud af er, Kræfterne i de fire hjørner bliver fuldstændig identiske. Lige med F, lige med halvdelen af maksmomentet i to, retningerne dividerer med to. Det er jo simpelt og enkelt. Linjereaktionerne, den reaktion, plade for eksempel trykker ned på, med hele vejen hen langs med kant 1, jamen det kalder vi R1. Så er der ved en dag, så vil vi se, at R1 er lige med PLX halve minus de der 4 my gange LX divideret med LY i anden, og så er det plus den her brøk. Når vi skriver på den her måde, så er R1 lige med det, det plus det led, hvor R2 er lige med det minus det minus det sidste led. Så plusset går til det øverste, minuset går til det nederste. Uh, Tilsvarende kan vi gøre på de to andre sider. Så man kan sige, at står man her med en rektangulær plade, understøttet langs alle fire sider, med en jævn for det last på, så har vi en god løsning her. Øh, kan man nøjes med at bygge, med, bygge konstruktioner med sådan nogle, firkantede, sådan nogle rektangulære plader, understøttet langs alle fire sider? Jeg vil sige, at nogle gange så kan man faktisk godt. De der plader, de kan jo hvile af på. Enten kan der være en væg nedenunder, der støtter det, eller også så kan man jo have en bjælke. Det er meget tit, at man har nogle bjælker siddende under pladerne, så man bare lægger pladerne af. Rent statisk bare lægger pladerne af på bjælkerne. Så det der af et formler, det kommer I til at bruge meget, hvis I skal regne på betonplader i almindelige bygningskonstruktioner. Et spørgsmål her? Se, øhm. det er den første, det er den simple, det er den enkle. Og øh. det næste den bliver lidt mere tilsyneladende lidt mere kompliceret. Jeg siger tilsyneladende. Øhm. Men lige inden at jeg giver jer 10 minutters pause, der var nogen, der spurgte om, øh, hvornår kommer de gamle eksamensopgaver ud, og jeg vil sige, at de har faktisk været tilgængelige siden lige før påske. Kigger I på den side, der hedder kulsoversigt og pensumplan, gå ned i bunden, der er, noget, der, der er et link, der hedder gamle eksamensopgaver og løsninger. Tryk på det, så downloader I en zip-fil, og der er en 6-7-8 eksamensæt, vil jeg føler burde dække det meste af jeres uden bare at regne appetit. Øh, andre ting er jo, jeg tror nok, Dansk Betonforening laver en ekskursion i juni måned, sådan en solrig søndag eftermiddag, hvor vi kommer ud og ser noget betonbyggeri omkring Københavns Havn. Og øh, dem, der er blevet studiemedlemmer, jamen de finder ud af noget før end de andre. Og der plejer at blive overtegnet. Har I lyst til at melde jer ind, jamen så sætter I mig en e-mail med jeres IDA-medlemsnummer, og så sætter jeg jer videre i systemet. Ellers så er jeg på den anden side sikker på, at en søndag i en treårsperiode, der kan man også godt sidde og regne på sin projektopgave. Så ingen pres fra min side. Ja. Øh, vi har godt nok kun været i gang i 20 minutter, men jeg vil sige pause til hand, og så kører vi igen.